voy a leer ahora el acta que firmamos un tiempo atrás, eh, que fue presentada también al Consejo del Partido Justicialista, que está en conocimiento de, de este trabajo, en concordancia con lo que vino diciendo los congresos nacionales y provinciales, donde instó a toda la militancia a trabajar por una unidad. Unidad que se vio reflejada en, en varias elecciones, las últimas seis elecciones que se produjeron en el país, el gobierno oficialista perdió y ha ganado el oficialismo. Así que creo que este es un camino que nos está indicando la realidad, que nosotros nuevamente como referentes políticos de Pinamar tenemos la obligación de transformar. Y transitar, perdón. Eh, este acta eh, tiene como título Mesa de Diálogo, Compromiso con la Unidad, acta. Los abajos firmantes, la representación de los partidos políticos, agrupaciones y movimientos sociales, en respuesta a la convocatoria de fecha 21 de marzo del corriente año realizada por el Consejo del Partido Socialista que dice, aprobamos y aplaudimos las definiciones y resoluciones resultado de los congresos del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires y del Partido Justicialista Nacional. Resoluciones conducentes a fortalecer y potenciar una alternativa electoral que recupere para todos los argentinos su calidad de vida y bienestar. Por ello hacemos propia la convocatoria a todos los sectores internos a integrar un gran frente social y político como única alternativa válida para llegar a ti Bueno, justo solo en el teléfono de quien está haciendo uso de la palabra y abriendo esta mesa de diálogo, el ex secretario de Turismo del Partido de Pinamar, Alfredo Baldini. Aquí presentes, acordamos reglas de juego claras y respetuosas en el debate interno para conformar un consenso amplio y acuerdos programáticos con el propósito de presentar una propuesta global, única y poderosa. Propuesta cuya base estará constituida por los planes, proyectos y programas diseñados por cada uno de los sectores que conforman esta mesa, siendo este espacio hoy constituido abierto, inclusive, inclusivo y convocante para aquellos sectores políticos, sociales, gremiales, asociaciones intermedias y colectividades que en el futuro decidan sumarse aportando sus visiones para enriquecer, enriquecer el proyecto. Quienes suscribimos este acuerdo asumimos el compromiso de respetar la voluntad del voto popular y cumplir con la promesa de que gana conduce y los que pierden acompañan. Están en juego los destinos de la nación, la provincia y el municipio. Todos los que tenemos por objetivo alcanzar la soberanía política, la independencia económica y sobre todo la justicia social, debemos más comunar esfuerzos para no solo declamarla, sino también lograrla, consolidarlas en el tiempo y prepararnos para gobernar. Este es el acta que han firmado las siguientes agrupaciones. El Frente Social, la agrupación Néstor Kirchner de Pinamar, la agrupación René Favaloro, Pisur, Vecinos en Acción, Ramón Carrillo, 2 de Octubre, Movimiento de Vista, Compromiso Federal, 1 de Julio, Pensamiento Pinamarense y Ramón Escalar. Bueno, esta es la introducción que queríamos hacer eh, y a partir de ahora este, tenemos aquí presente a a cuatro compañeros que manifestaron su condición de ser precandidatos para trabajar en esta unidad. Así que voy a abrir eh, la palabra, les voy a pasar la palabra a ellos y después que cada uno se exprese poder este, abrir las preguntas. Bueno, buenas tardes. Este, vuelvo a agradecer a todos los presentes que me escucharon en entrevista. Y bueno, este, yo pertenezco a la gente ortina, nosotros hace tres años y medio que estamos trabajando con la comunidad, estamos en soledad con esta propuesta y vemos hoy con mucho.
mucho al grado como se ha consolidado. Agradecemos a las dos agrupaciones que nos acompañan en esta mesa de diálogo y pensamos que es algo muy importante que no se ha dado en este partido que nunca se ha dado y que es un paso, es un inicio a lo que realmente queremos lograr es una lista única con todo el arco positivo. Sabemos que es una tarea bastante ardua, pero si nos fijamos de lo que logramos hasta ahora, no perdemos las esperanzas de que en el futuro vamos a lograr este, de que haya más participantes y, por qué no, todo el arco positivo trabajando mancomunadamente para solucionar los problemas de la ciudadanía y de los finales de este objetivo. En eso tenemos este, toda la energía puesta. Y bueno, por lo que veo, está funcionando muy bien, es muy, muy, mucha la alegría que tenemos, porque vemos los resultados del trabajo, cuando las cosas se hacen con seriedad, con ganas y demostrando honestidad, se puede lograr. Y acá tenemos una prueba, este, nosotros estamos eh, con, con estos, estas agrupaciones, nos unen las coincidencias que tenemos, y ahora vamos a empezar a trabajar, y bien cada agrupación tiene sus candidatos, Distintas agrupaciones allí en el Hotel Libertador, en este en esta reunión del PJ Pinamarense, en esta mesa de diálogo allí vemos a tres de los precandidatos, Javier Grispino, Tony Nercellas y Jorge Ducas, en esta reunión que obviamente se va a transformar en instantes nada más en una conferencia de prensa. Power. Se siente.